Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için herkese selam. Huawei modellerde desen kilidi olduğu zaman nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Şu anda telefonda desen kilidi var. Desen kilidi kırmak için ne yapmamız gerekir onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekir. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmamız gerekir. Şurada gördüğünüz gibi şarjı %53. Evet biz bunu hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor onu size paylaşacağım. Hard reset bir format modelidir. Tuşlamayla yapılan bir işlemdir. İlk önce telefonu kapatmamız gerekir. Telefonu kapatıyoruz. Kapandıktan hemen sonra tuşlama yapıyoruz. Yani şu anda cihazımız kapandı. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Telefon açıldığı zaman ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet format modeline girecek. Bakalım. Format ekrana girdikten sonra yazılar geliyor. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi MOE bir ekran geliyor. Robot sistemine VIPA'da da faktör reset. Evet biz bunu ses kısma tuşuyla VIPA data faktör reset'e getiriyoruz. Ve power tuşuna onay veriyoruz. Evet şurada yes yazmamız gerekir. Zaten şurada da yazıyor zaten. Şurada gördüğünüz gibi İngilizce yazıyor ama yes anlaşılıyor. Şurada klavyede yes yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Evet power tuşuna basıyoruz. Yes dedik. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda format asılıyor. Evet, bu yüzdelik kısmı dolması gerekir. Şöyle mavi çizgi doluyor gördüğünüz gibi. MOE daire şeklindeki çizgi hepsi mavi olması gerekir. Faktör reset diyor zaten gördüğünüz gibi. Ve şu kırmızı yazılarda telefonu kapatmayın diyor. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgına iletişim olarak elimizde ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Size sorun bizlere de cevaplayalım. Evet şimdi üstte çıkıyoruz. Robot sistem ne diyoruz? Power tuşuna onaylıyoruz. Bakalım cihazın açılsın. Desen kilidi vardı. Desen kilidi kırılması gerekir. Evet, cihazın açılmasını bekliyoruz. Bakalım cihaz açılsın. Desen kilidi kırılmış mı? Bu işlem 5 ile 10 dakika arasında değişmektedir. Cihazdan cihaza değişiyor. Daha eski modeller 11-12 dakikada sürebiliyor. Bilginiz olsun. Formatı attıktan sonra sürekli bu yazı ekrana geliyorsa ve yarım saatten fazla sürüyorsa cihaz yazılımı çökmüştür. Bir teknik serviste yazılım atmanız gerekir. Bilginiz olsun.
Evet, cihazın açmasını bekliyoruz. Evet, cihazda ısınma yok. Evet gördüğünüz gibi şu anda cihazımız açıldı ve desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Tabi Halil eski telefon olduğu için kasıyor zaten. Evet şimdi biz bunu kurulumu da yapalım. Kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Söylemiş olduğum gibi eğer ki bu dakikanın üzerinde çıkıyorsanız cihazın yazılımı çöküyor bazen. O zaman bir telefoncuya gidip yazılım atırmanız gerekir. Daha sonra diyorum. Yazılım günceleme tutun. Hayır. Manuel diyeceğiz. Manuel güncel edeceğiz. Kabul ediyoruz. Sonraki diyorum. Atla seçeneği kullanıyoruz. Günceleme denetleniyor. Bu işten bir iki dakika sürebilir, daha fazla da sürebilir. Bunu aslında Wi-Fi'ye bağlandığı zaman daha hızlı güncelemeler. Olur. Bakalım geri gelelim. Kazına erişime bağlanalım. Kazganlar. Bakalım. Kazganlar 2025'tir. Eğer yakında olanlar varsa bu şifreyi kullanabilirler. Bilgileri olsun. Evet şu anda Wi-Fi bağlandı. Şunu da gördüğünüz gibi Wi-Fi işaretimiz de geldi. İleri diyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir saniye düştü. İki dakikada bir saniye düştü. Ee, mobil veri çekmediği için iki dakika süre verdi. Wi-Fi olunca bir saniye düştü. Evet bilgileri kontrol ediliyor. 
Google hesabınızı kullanın. Eğer ki Google hesabınızı biliyorsanız buraya yazıyorsunuz. Bilmiyorsanız daha sonra kullanabilirsiniz. Atla seçeneği kullanıyoruz. Tekrar atlatıyorum. Evet, verenizi kopyalayın. Sıfırdan kurulum yapın. Sıfırdan kurulum yapayım. Eğer ki sizin Gmail'iniz varsa bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Eski bilgilerinizin tekrar yeni telefonunuza kurulacaktır. Bilginiz olsun. Atlas seçeneği kullanıyorum. Tamam diyorum. Atlas seçeneği kullanıyoruz. Evet şu anda cihazımız desen kilidi kırdık ve kurulumu da yapmış bulunmaktayız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.